Hello and good morning my dear students. Today we are here with uh, economic subject and we are going to study the first chapter of economic and introduction. Let's move on. First of all in this chapter we are going to study the introduction of economics, meaning of economics, development of economics as a science in the west, economic activities and non-economic activities. So first of all, we are going to study the base of the economics, right? And then uh, the, its meaning. So let's move on. Next comes the introduction. Look at here. First of all, let me read this out. Human beings are intellectual creatures and thus they are able to group, distinguish and examine their surroundings and environments. Here, first of all, what do you mean by intellectual creature? Intellectual creature, we, that means we can say we ha all do have a mental power to do something, right? We have that extraordinary mental power, okay? So, according to this, human beings are intellectual creature. With its intellectuality, we can able to group up, we can able to cope up, we can able to differentiate it, distinguish and differentiate it and examine their surroundings. See, according to our surroundings, according to our environments, we started adjusting or we started uh, inventing new things. So accordingly, and uh, all these things we can do with the help of our intellectual uh, power. Sorry. Next comes to ensure a happy living. They have created various institutions like the social, political and economic system. Right. For our happy living, uh, to ensure a happy living, they cre have created. Who have created here? We have, the human being. Okay. Human being have created institution. Various types of institution we have created. And what type of institution we have to uh, lead a very happy life? And that is social, political and economic system social that is a society where we can say politics we call, we all know an economic system will going to read these what type of economic system we do have next in order to understand such systems significantly sustain them over a long period of time and to resolve the complexities in such system human beings formulated certain principles based upon various philosophies and science see with the help of such a types of philosophies and science to lead a very uh, systematic life कोई भी हमारी इस लाइफ को सिस्टमैटिक मैनर में हमारी uh, जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज है uh, we all know what is complexity, right? So complexity is ko yani jo bhi hum problems face karte hain hamari day to day life mein usko remove karne ke liye we have formu formulated some of the principles and according to that principles or discipline, right? In uh, we sustain our life. Okay. So let's move on to the next topic. And uh, next topic is the meaning of economics. So before this, I like to explain more about economic that how our uh, early historic period have been, had been, sorry. In the prehistoric and in the earlier historic period, human beings dealt with differences and solved certain complexities. See, we have faced lots of issues, right? Agar prehistoric period ki baat kar rahi yeah, let us take a early man early man ki main baat kar rahi we all know that early man jungle mein rehte the so they have a very complexities right they have faced lots of problems but then after slowly and steadily they have performed well by their intellectuality right by their mental power aur usme se wo bahut had tak developed hue hain right wo development kab hua jab civilization progress hua so in such manner with the help of civilization jaise jaise hum civilized hote gaye various terms or conditions ya principles ya disciplines aati gayi life mein and hamari life steady hoti gayi okay now let's move to the meaning of economics the word economics in indian thought is arth shastra abhi hum indian thought according to indians economics kya hai तो ये जो वर्ड है इकोनॉमिक ये एक्चुअली हम इसको दूसरी भाषा में कहेंगे हमारी भाषा में कहेंगे दैट इज अर्थशास्त्र नाउ व्हाट इज अर्थशास्त्र तो अर्थ का मतलब होता है पर्पस और गोल हर एक की लाइफ में कोई ना कोई पर्पस या गोल होता है तो वी कॉल इट एज अर्थ ओके सो अर्थशास्त्र जो है ये एक संस्कृत है संस्कृत वर्ड है ओके okay? और ये संस्कृत वर्ड का मतलब क्या होता है अर्थशास्त्र मींस क्या है इंग्लिश में दैट इज द साइंस ऑफ बेनिफिट्स और पर्पस इन प्रैक्टिकल लाइफ 
साइंस का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में वी डू वी ऑल डू नो राइट सो बट इसी साइंस को एक बेनिफिट्स की तरह यूज करना एक पर्पसफुली या एक गोल की तरह प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इस्तेमाल करना दैट इज वी कॉल्ड अर्थशास्त्र और वी कॉल इकोनॉमिक्स सो इट डिस्क्राइब्स दैट द पर्पस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज टू सिक बेनिफिट्स सो इन शॉर्ट अर्थशास्त्र हमें क्या समझाता है अर्थशास्त्र हमें समझाता है कि हर एक ह्यूमन बिहेवियर जो है राइट right, उसका पर्पस क्या होता है ह्यूमन बीइंग का एक ही पर्पस होता है कि बेनिफिट लेना इकोनॉमिक्स में हम जो भी चीजें पढ़ेंगे वो बेनिफिट के बेस पे होगी बेनिफिट्स किस टाइप के विल स्टडी लेटर बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड दैट इट डिस्क्राइब दैट द पर्पस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बिहेवियर इज टू सिक बेनिफिट्स बेनिफिट्स कहा से मिले ऐसी एक कोशिश करना ठीक है सो ये तो था हमारा इंडियन थॉट इकोनॉमिक्स इंडियन थॉट के हिसाब से क्या है नम्स इकोनॉमिक इन इंग्लिश वर्ड क्या है राइट right? ये इकोनॉमिक कहां से आया ओके सो द इंग्लिश वर्ड इकोनॉमिक इज डेरिवेटिव फ्रॉम द ग्रीक वर्क ओके ये जो इंग्लिश uh, वर्ड है इकोनॉमिक्स ओके okay? ये किसका डेरिवेटिव है यानी कहां से ये आया है राइट right? इसका एग्जिस्टेंस कहां से आया दैट इज वी हैव टेकन इट फ्रॉम अ ग्रीक वर्क राइट right. जिसको एक्चुअली कहा जाता है ऑकोनॉमस ओके सो ऑकोनॉमस जो है इसका अगर मीनिंग जाने तो ऑइकोस मींस क्या होता है ऑइकोस मींस होता है हाउस होल्ड्स और नॉमस मींस होता है मैनेजमेंट ओके सो वी कैन से के मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड तो अकॉर्डिंग टू ग्रीक्स दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स यस सी मैनेजमेंट रिक्वायर्स एवरीवेयर वो हाउस होल्ड के बेस पे हो या कहीं पे भी हो मैनेजमेंट के बिना कोई चीज पॉसिबल नहीं है सो दिस आर द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स हमने इंडियन थॉट और इंग्लिश थॉट्स के हिसाब से इकोनॉमिक्स को स्टडी किया नाउ नेक्स्ट इकोनॉमिक्स इन इंडियन थॉट अब इसे हम और डिटेल्स में जाते हैं कि इंडियन थॉट के हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है will read it in detail so indian philosophy depicts various aspects of human life and provides insight into a way of life so hamari jo indian philosophies hai ye kya depict karti hai ye kya batati hai har ek aspects ko explain karti hai human life ke okay aur ise hum dusri bhasha mein keh sakte a way of life right ek uh, life ko ek proper direction dena ओके, सो दैट इज बी कॉल्ड आर इंडियन फिलोसफी बट इसका इकोनॉमिक्स से क्या लेना देना है तो इसका इकोनॉमिक्स से इस तरीके से लेना देना है दैट इंडियन फिलोसफी या ह्यूमन लाइफ डिपेंड्स ऑन फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और वो फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम कहते हैं पुरुषार्थ पुरुषार्थ करना राइट right? तो पुरुषार्थ क्या होता है वॉट इट मीन्स इट मीन्स पर्पजेस ऑफ ह्यूमन बींग ह्यूमन बींग की लाइफ में बहुत सारे पर्पजेस होते हैं उससे जो अचीव किया जाता है दैट इज बी कॉल्ड पुरुषार्थ तो वो वो पुरुषार्थ क्या है तो वो चार पुरुषार्थ है देर आर फोर पुरुषार्थ एंड दे आर धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष हर एक ह्यूमन बींग की लाइफ में ये चार इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट uh, है ओके सो वॉट इज धर्म धर्म हम इसे कहते हैं राइटियसनेस या ड्यूटी हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ ड्यूटीज होती है हर एक की लाइफ में कोई ना कोई राइटियसनेस होता है जिसे फॉलो करना है या उसे निभाना है ओके दैट इज बी कॉल्ड धर्म नेक्स्ट कम अर्थ अर्थ अगेन दैट इज पर्पस बेनिफिट वेल्थ देन कम्स काम काम मीन्स डिजायर ओके जो भी डिजायर होती है हम उसे फुलफिल करने की कोशिश करते हैं और उसके पीछे वर्कआउट करते हैं ओके okay, और वो हमारा पर्पस बन जाता है उसमें से हमें कुछ बेनिफिट मिलता है राइट एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट देन वी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं वो हमारी ड्यूटी में आ जाता है एंड देन कम्स द लास्ट दैट इज मोक्ष मोक्ष क्या है दैट इज लिबरेशन हम ज्यादा इस, इस, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने सोशल स्टडीज में ऑलरेडी ये सब पढ़ लिया है ओके मोक्ष अर्थ काम बट यहाँ पे इकोनॉमिक्स में हम ये क्यों स्टडी कर रहे हैं क्योंकि इन चार पुरुषार्थ में से एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज अर्थ ओके सो अर्थ क्या है अर्थ दैट इज बेनिफिट्स आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स मैंने पहले ही कहा कि इकोनॉमिक्स यानी बेनिफिट्स 
wherever we find benefit we call it as economics okay so the activities of life done for earth हम आज जो भी एक्टिविटीज लाइफ में करते हैं दैट इज रिलेटेड टू अर्थ क्योंकि उसमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारा बेनिफिट छुपा हुआ है अगर उसमें बेनिफिट छुपा हुआ है तो वी कॉल इट एज अ मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स होप यू आर गेटिंग इट नेक्स्ट कम्स एनी एक्टिविटी डन विद द पर्पस ऑफ ऑप्टेनिंग सम बेनिफिट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी बट रिमेम्बर माई डियर स्टूडेंट्स के इकोनॉमिक की जब हम बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज समवेयर रिलेटेड टू मॉनिटरी गेम ओके, बट यहाँ पे तो अभी सिर्फ इतना ही जान लो कि जब भी भी बेनिफिट की बात होती हो दैट इज बी कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिव ओके देन ट्वेंटी फाइव हंड्रेड इयर्स अगो कॉटिल कॉटिलियो के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो दैट इज हमें चाणक्य के बारे में पता है चाणक्य एंड कॉटिलियो इज वन एंड सेम ये दोनों पर्सनैलिटी सेम है ठीक है तो चाणक्य ने एक बुक लिखी थी एंड दैट वॉज अर्थ ओके okay, और उन्होंने अपनी बुक में ये कुछ चीजें डिस्कस किया था और वो डिस्कशन क्या था दैट इज द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन बाय स्टेट और सोसाइटी इन्होंने इकोनॉमिक को किसके साथ जोड़ दिया इन्होंने इकोनॉमिक को स्टेट या सोसाइटी के साथ जोड़ा सो अकॉर्डिंग टू कॉटलिया द इंटेंशन ऑफ ह्यूमन बींग इज अर्थ वेल्थ राइट द पीस ऑफ लैंड विच हैज ह्यूमन सेटलमेंट इज वेल्थ or earth and thus the science explaining the purpose and utility of wealth creation on earth is called economics kya kehta hai cotillia cotillia kehta hai ki har ek intention human beings ki jo bhi intention hai wo earth hai that is earth means wealth okay purpose goal benefit ओके तो फॉर एग्जांपल द पीस ऑफ लैंड व्हिच हैज अ ह्यूमन सेटलमेंट किसी भी जमीन पर ह्यूमन सेटलमेंट है तो वो क्या हो गया अर्थ हो गया क्यों क्योंकि उस जमीन पर वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कोई ना कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे उनको बेनिफिट मिलेगा राइट सो द साइंस एक्सप्लेनिंग द पर्पस एंड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ क्रिएशन ऑन अर्थ तो आज जो भी क्रिएशन हुआ है ये अर्थ पे कैसे क्रिएशन हुआ है वो भी एक जमीन का टुकड़ा है उसी के ऊपर कोई ना कुछ कितना कुछ क्रिएशन हुआ है हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं राइट right? तो हम उसे यूटिलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं हम एक पीस ऑफ लैंड को यूटिलिटी में जब कन्वर्ट करते हैं राइट right? तो वो हमें ऑटोमेटिकली अर्थ के और ले जाता है दैट इज वी कैन सी वेल्थ और इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स सो फ्रॉम दिस वी आर गेटिंग सम बेनिफिट्स नाउ कम्स द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इन द वेस्ट अब हम बात करेंगे कि वेस्ट वेस्टर्न कंट्रीज में इकोनॉमिक कैसे डेवलप हुआ एज अ साइंस राइट वी ऑल नोट के साइंस का जो पार्टिसिपेशन है वो एवरीवेयर है इट्स एवरीवेयर साइंस इज एवरीवेयर राइट सो जैसे सोशल साइंस हो गया सोशल स्टडीज से ओके सो सोसाइटीज के बारे में जब हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो वी कॉल इट एज अ साइंस सो इकोनॉमिक को एज अ साइंस कैसे वेस्टर्न कंट्रीज ने लिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी टॉक अबाउट ग्रीक फिलोसॉफर एरिस्टोटल गेव हिज व्यूज ऑन इकोनॉमिक्स इन हिज बुक ओकोनॉमिका नाउ एक ग्रीक फिलोसोफर है अरिस्टोटल के बारे में हम जानते हैं राइट right? इन्होंने एक बुक लिखी है इकोनॉमिक्स की और उसका नाम है ओकोनॉमिका ओके सो द नॉलेज ऑफ फिलोसॉफी आल्सो स्टार्टेड गेटिंग क्लासिफाइड इनटू वेरियस स्पेशलाइज्ड साइंस सो कोई भी फिलोसॉफी uh, का जो नॉलेज है वो धीरे धीरे क्लासीफाइड हो जाता है और स्पेशलाइज हो जाता है साइंस में ठीक है हाउवर विद द एडवांट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वी ऑल नो दैट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैज अ has played a very important role right just as division of labor and specialization were introduced in the industrial sector industrial revolution ke baad hi we can say uh, economic mein ek great hike aaya right a great development aaya okay so yahan pe dekho where a piece of work is done by a worker or a group of workers who specialize only in that particular job kya hai yahan pe कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद लेबर्स को काफी हद तक स्पेशलाइजेशन मिला राइट इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ ओके okay, और ये कैसे हुआ तो यहाँ पे कहा है कि एक पीस ऑफ कोई भी पीस ऑफ वर्क जब वर्कर की हम बात करते हैं कोई भी एक स्पेशलाइज इंडस्ट्री ले लो राइट right, तो उस इंडस्ट्री में वही स्पेशलाइज वर्कर काम करेंगे फॉर अ पर्टिक्यूलर जॉब 
ठीक है हेंस स्टर्डिंग पर्पजफुल ह्यूमन एक्टिविटी वॉज नॉट सोलली सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल और सोशल फिलोसफी बट इट ऑल्सो डेवलप्ड एज एन इंडिपेंडेंट साइंस तो जब भी हम कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी की बात करते हैं तो ये सिर्फ पॉलिटिकल या सोशल फिलोसफी से रिलेट नहीं करता बट ये कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट साइंस है फॉर uh, एग्जाम्पल एक कॉबल um, है राइट right? तो वो क्या करता है तो उसका जो नॉलेज है वो पर्टिकुलर उसी बेस पे वो रहेगा राइट right? सो so, ये क्या हो गया एक इंडिपेंडेंट साइंस बार्बर है तो बार्बर का नॉलेज क्या है तो वो है कटिंग करता है राइट right? तो उसका वो एक पर्टिकुलर वर्क हो गया वो उसी में ही स्पेशलाइज है तो हर एक बंदा जो अपने हिसाब से वर्कआउट करता है उसमें कोई ना कोई ऐसे स्पेशलाइजेशन होती है तो ये एक इंडिपेंडेंट साइंस हो गया कि उसमें वो फिर नए नए इनोवेशन करता रहता है ठीक है नेक्स्ट कम्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय एडम स्मिथ्स अब हम वेरियस डेफिनेशंस पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के बाय वेरियस इकोनॉमिस्ट्स इकोनॉमिस्ट का मतलब क्या होता है जो इकोनॉमिक्स के बारे में लिखता है या उस पर रिसर्च करता है स्टडी करता है उन्हें हम इकोनॉमिस्ट कहते हैं ओके सो विल स्टडी वेरियस इकोनॉमिक्स डेफिनेशन बाय वेरियस इकोनॉमिस्ट ओके सो फर्स्ट अवर इकोनॉमिस्ट इज एडम स्मिथ सो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स क्या है लेट्स रीड आउट इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन इकोनॉमिक क्या है उनके हिसाब से ये एक स्टडी है स्टडी ऑफ द नेचर वॉट नेचर आगे एक्सप्लेन करूंगी एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन सी कोई भी नेशन जब प्रोग्रेस करता है तो उसकी शुरुआत किसी ना किसी बेसिक तरीके से होती है तो वो बेस क्या है वो कैसे वेल्थ तक पहुंचा है राइट right? वो कैसे आगे डेवलप कर रहा है तो वो बेस को जानना उस पर रिसर्च करना उसे स्टडी करना दैट इज वी कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स इट स्टडीज द एक्सचेंज ऑफ फिजिकल वेल्थ प्रोड्यूस्ड बाय लेबर ये क्या है ये किस एडम uh, स्मिथ किस बात पे स्टडी करते हैं द एक्सचेंज ऑफ फिजिकल वेल्थ राइट किसी भी चीज को फिजिकली उसमें डेवलपमेंट uh, लाना उस पर वर्कआउट करना राइट right? और उसे वेल्थ में जैसे एक जमीन का टुकड़ा है अगर हम उसको यूटिलिटी में कन्वर्ट नहीं करते तो वो सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड ही रहेगा वो कभी वेल्थ नहीं बन पाएगा वेल्थ कब बनेगा जब हम उसमें कुछ नया इनोवेशन लाएंगे हमने उस पर एग्रीकल्चर किया बहुत कुछ ग्रो करना शुरू किया फिर उस पर इंडस्ट्रीज आए सो इन दैट मैनर हम किसी भी फिजिकल चीज को इनोवेटिव अपना uh, इंटेलेक्चुअलिटी उसमें डाल के जब एक नया क्रिएशन करते तो वो वेल्थ में कन्वर्ट हो जाता है और वो वेल्थ में कैसे कन्वर्ट होता है बाय लेबर सो एडम स्मिथ इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस बिकॉज ऑन द वन हैंड ही स्टडीड ह्यूमन एफर्ट्स एंड ऑन द अदर हैंड हिज मेथड सॉरी मेथडोलॉजी वॉज साइंटिफिक एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स को एक तरफ क्या कहता है कि वो एक सोशल साइंस है ओके क्यों सोशल साइंस है बिकॉज सोशल साइंस भी ह्यूमन बींग्स पर रिसर्च करता है या ह्यूमन ह्यूमन बींग्स के बारे में या एक सोसाइटी के बारे में बताता है एंड इकोनॉमिक्स भी वहीं से आया है ठीक है वो ये ही भी कहीं ना कहीं रिलेटेड टू सोशल साइंस है बट क्यों कहा गया है ऐसा दैट इज ऑन वन हैंड वो ह्यूमन एफर्ट्स के बारे में बता रहे हैं एंड अदर हैंड उसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के साथ जोड़ रहे हैं यानी ह्यूमन एफर्ट्स को जब साइंस के साथ जोड़ा जाता है मेथडोलॉजी के साथ जोड़ा जाता है तो वी कॉल इट एज इकोनॉमिक्स और ये कौन कहता है इट इज सेड बाय एडम स्मिथ और इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडम स्मिथ सो इन अ वे ही टॉक्ड अबाउट ह्यूमन वेलफेयर ओनली इन हिज बुक बट उन्होंने अपनी इकोनॉमिक के बुक में ह्यूमन वेलफेयर को ज्यादा स्पेशलाइज किया है उस पर ज्यादा जोर दिया है ठीक है नाउ नेक्स्ट कम्स अल्फ्रेड मार्शल ये भी एक इकोनॉमिस्ट है ठीक है अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन काइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इकोनॉमिक्स क्या है अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड अल्फ्रेड मार्शल तो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन काइंड किसी भी मैन काइंड को स्टडी करना राइट बट किस मैनर में इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ 
किसी भी बंदे का एक ऑर्डिनरी बिजनेस छोटे से छोटा बिजनेस हो या बड़े से बड़ा हो वॉट एवर बिजनेस इज डूइंग इन हिज लाइफ उसको स्टडी करना दैट इज इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल so it implies that in everyday life people usually seek material well-being yes of course hamari day to day life mein hame kahin na kahin material well-being ke bina hum zinda nahi reh sakte we require everything materialistic life hai hamari right so uh, alfred marshall bata raha hai ke roz everyday life mein bhi people kya hai uh, material well-being ke bina they cannot survive सो अल्फ्रेड मार्शल ने एक बुक लिखी है एंड दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890 सॉरी सो अल्फ्रेड मार्शल हैड रिटन अ बुक दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और कब लिखी थी ये 1890 में सो स्टूडेंट्स इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बुक्स के नाम याद रखें कि किसने कौन सी बुक्स लिखी है कब लिखी है सो so, फिर से एक बार बता दू एडम स्मिथ ने लिखी है एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस ठीक है दिस इज अ बुक रिटर्न बाय एडम स्मिथ इन 1776 ओके एंड अल्फ्रेड मार्शल ने लिखी है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज इन एटीन now next comes the um, economist called lionel robbins okay lionel robbins ne ek book likhi hai and it named as nature and significance of economics right so what it means in ka definition kya hai according to this book economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses According to Lionel Robbins, economics क्या है Again, economics is a science, जैसे सारे इकोनॉमिस्ट ने कहा है बट ये किस पे जोर देते हैं ये किस पर ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं दट इज के स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इनकी जो इकोनॉमिक बुक है ये ह्यूमन बिहेवियर पर स्टडी करती है और दूसरी बात ये किस पर स्टडी कर रही है दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन हु बिटवीन एंड एंड स्केयर्स राइट we all know that human wants are unlimited right and resources are limited to har bar kya hota hai kyunki human wants itni sari hai ki hum sare wants ko fulfill nahi kar sakte to automatically ek scarcity create hoti hai okay to isi relationship ko yahan explain karta hai lionel robbins क्या है रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मींस व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या होता है अल्टरनेटिव यूजेस क्या मतलब है फॉर एग्जांपल कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की हम बात करें सब्स्टिट्यूट गुड्स मींस कि जैसे टी एंड कॉफी टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट राइट कि आज अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है तो मैं ऑटोमेटिकली मूव ऑन करूंगी टू कॉफी so these are called we can say alternative use uh, goods or its ke alternative uses okay now any field of science deals with a problem question and economic deals with the question koi bhi science ka field le lo wo kis se deal karta hai wo deal karta hai problem se right and economic kis se deal karta hai economics deals with the question क्वेश्चन मींस कि चलो कोई प्रॉब्लम आई है पर वो कहां से अराइज हुई है पहले इकोनॉमिक उसके क्वेश्चंस को रिलेट करेगा जैसे हाउ टू अलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेस व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ रिकरिंग एंड अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वेलबींग इन अ सोसाइटी ये क्वेश्चन अराइज किया राइट right, इकोनॉमिक्स के बेस पे कि हाउ टू अलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेस हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है उसे कैसे अलोकेट करें हम कि जिससे हम अल्टरनेटिव यूजेस क्रिएट कर सके जिससे हम अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर सके राइट सो इकोनॉमिक डील्स विद सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जिससे वेलबींग भी हो सोसाइटी का अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स तो हम कभी भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे पर कुछ हद तक तो हम उसे फुलफिल करें next comes the economist that is paul samelson paul samelson ki ek book hai that is the foundations of economic analysis and it is published published in uh, 1947 1947 ko samelson ki foundation of economic analysis published hui thi 
According to this book, its definition kya hai? Economics is the study of how people in society end up choosing with or without the use of money. First, ye kya kehte hai? Ke uh, ye jo book hai, wo kis pe kis pe study karti hai? Economics is the study of how people in society end up choosing. Kya? People or society, kisi bhi cheez ko choose karti hai lastly. Ke bhi ab hamare paas option nahi hai. हमें यही चूज करना पड़ेगा पर कैसे चूज करती है विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी या तो वो मनी के साथ उसे चूज करेंगे या विदाउट इट ओके फॉर एग्जांपल नीचे क्या लिखा है देखो टू एम्प्लॉय स्केयर्स प्रोडक्टिविटी रिसोर्सेज दैट कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम फॉर कंजम्पशन क्या कहा है कि टू एम्प्लॉय स्केयर्स प्रोडक्टिविटी स्केयर्स यानी कोई भी चीज की कमी या कम प्रोडक्ट्स है लेस अमाउंट में या लिमिटेड प्रोडक्ट ओके लिमिटेड जो है ओके टू एम्प्लॉय स्केयर्स प्रोडक्टिविटी रिसोर्सेज ऐसी प्रोडक्टिविटी रिसोर्सेज को हमें एम्प्लॉय करना है जो स्केयर्स हो जो बहुत लिमिटेड हो दैट कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस बट उसी चीज को अल्टरनेटिव फॉर एग्जांपल मैं लैंड की बात करूं तो लैंड इज अ स्केयर्स प्रोडक्टिव रिसोर्स ठीक है बट उसी लैंड को मैं वेरियस अल्टरनेटिव यूज में कन्वर्ट कर सकती हूं फॉर एग्जांपल मैं उसमें कंस्ट्रक्शन uh, कर सकती हूं मैं उसमें एग्रीकल्चर कर सकती हूं तो एक पर्टिकुलर लैंड को मैं अल्टरनेटिव वे से यूज कर रही हूं ठीक है तो मुझे ऐसे स्केयर्स प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स देखने हैं जिसमें मैं अल्टरनेटिव यूजेस क्रिएट कर सकूं टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज और उसी स्केयर्स प्रोडक्ट्स में से मैं वेरियस टाइप्स ऑफ कमोडिटीज को ओवर अ टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम फॉर कंजम्पशन ओके उसी लैंड को मैं वेरियस तरीके से यूज करूं और उसमें से कमोडिटीज वेरियस टाइप्स के बनाऊं और उसे फिर मैं कंजम्पशंस के लिए डिस्ट्रीब्यूट करूं now or in the future among various persons in the society it analyzes costs and benefited of improving patterns of resources allocation theek hai wo consumption aaj ya future ke liye kaam lagenge right ye various uh, societies ke jitne bhi uh, various personalities hai unke liye kaam lagenge okay to ye kis pe analysis kar raha hai ye analyze karta hai cost ko और बेनिफिट करता है कि बार बार मैं उस रिसोर्स को अलोकेट करता रहूं और उसे इंप्रूव करता रहूं बाय डिफरेंट पैटर्न्स तो इन शॉर्ट सेमिलसन क्या कहना चाहता है सेमिलसन टॉक्स अबाउट चॉइस एलोकेशन ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेस एंड एवैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ डूइंग सो सो पहले तो वो चॉइस की बात करते हैं कि हमें एक चॉइस करना प्रॉपर uh, चॉइस करना जरूरी है राइट right? या फिर एंड ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि फाइनली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है हमें यही करना पड़ेगा ओके नेक्स्ट कम्स एलोकेशन ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेस स्केयर्स रिसोर्स को कैसे एलोकेट करें इसे कैसे यूटिलाइज करें राइट right? जिससे हम अल्टरनेटिव यूजेस क्रिएट कर सके और उस अल्टरनेटिव यूजेस से वेरियस कॉमोडिटीज को हम बना सके नेक्स्ट कम्स इवैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट्स राइट तो उसका कॉस्ट क्या होगा उसका इवैल्यूएट उसे इवैल्यूएट करना और फिर उसमें से बेनिफिट्स निकालना ओके दैट इज वी कॉल्ड इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू पॉल समलसन नाउ हियर हमने ऑलमोस्ट सारे डेफिनेशंस डिस्कस कर लिए हैं ओके नेक्स्ट कम्स द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे कॉमनली कैसे यूटिलाइज करते हैं वो देख लें मोस्ट ह्यूमन बींग्स परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ डे यस वी ऑल परफॉर्म कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हम दिन भर में करते रहते हैं कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है विच इज इकोनॉमिक एंड अदर्स आर नॉन इकोनॉमिक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्टिफाई करना होगा कि इकोनॉमिक क्या है नॉन इकोनॉमिक क्या है सो दे मिट फ्रेंड्स स्पेंड टाइम्स इन द शॉप्स एंगेज इन पॉलिटिकल डिस्कशन वॉच टेलीविजन एंड फिल्म ये सारी हमने क्या चीजें की टाइम पास की चीजें फ्रेंड्स से मिलना शॉप्स पे टाइम बिताना पॉलिटिकल डिस्कशन करना राइट फिर टीवी देखना फिल्म देखना बट ये सारी बट ऑल एक्टिविटीज आर नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स तो ये क्या सारी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी थी नो इकोनॉमिक स्टडीज ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज राइट इकोनॉमिक क्या स्टडी करता है सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बट ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है क्या एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज सो लेट्स सॉरी लेट्स मूव ऑन टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज नाउ की ये क्या है चलो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी 
activity performed with the purpose of getting economic benefits in the form of income involving exchange of goods services and or uh, uh, factors as well as uh, involving cost in is called economic activity so kya hai economic activities kisi bhi uh, कोई भी हमारा जो परफॉर्मेंस हो राइट right? एक कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना जिसमें हमारा पर्पस हो टू गेट सम बेनिफिट्स वो बेनिफिट किसी भी तरीके में हो सकता है वो बेनिफिट इन फॉर्म ऑफ इनकम हो सकता है इनकम इन द सेंस सैलरी राइट जो भी हमारे पास पैसा आता है मैंने कोई एक्टिविटी की और मुझे उससे पैसा मिला तो दैट इज बी आई कैन से इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी या इन्वॉल्विंग इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स मैं एक्सचेंज बात सिस्टम कर रही हूँ या uh, किसी भी तरीके से मैं गुड्स एक्सचेंज कर रही हूँ गुड्स या सर्विसेज ओके जिसमें कहीं ना कहीं कॉस्ट इन्वॉल्व है या कहीं ना कहीं प्रॉफिट इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं मुझे बेनिफिट मिल रहा है तो ऐसे सारी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटी है राइट फॉर एग्जाम्पल टीचर्स टीचर क्या करते हैं टीचर पढ़ाते हैं उन्हें अपनी फीस मिलती है तो वी कैन से इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी राइट बट मैं आज अगर अपने ब्रदर सिस्टर को पढ़ाऊंगी तो मुझे फीस मिलेगी नहीं वहां पे मेरा वॉट वी कैन से मेरा पर्पज क्या होगा टू ऑन नो तो दैट इज रिकॉर्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्लियर सो इकोनॉमिक एक्टिविटी इन शॉर्ट क्या है वेर वी गेन सम मॉनिटरी ओके थिंग्स ओके कहीं ना कहीं हमारा वहां से कुछ कमाने का इरादा हो कोई इनकम चाहिए हमें राइट right? कोई बेनिफिट मिलता हो ओके इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेसिस वी कॉल इट एज इकोनॉमिक एक्टिविटी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी पर टेन टू पर्पज ऑफ मेकिंग इकोनॉमिक गेन्स सेटिस्फेक्शन ऑफ सम वॉन्ट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सचेंज एंड कॉस्ट सो क्या है इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी के कि हमें कुछ ना कुछ इकोनॉमिक गेन मिलेगा उस गेन से हम अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करेंगे जैसे आज मैं जो भी अर्न करूंगी मेरी सैलरी से उस सैलरी से मेरे जो ड्रीम्स है या मेरे जो वॉन्ट्स है मैं उसे सेटिस्फाई करूंगी राइट right. सो so, कहीं ना कहीं मैं जहां से कमा रही हूँ अगेन मैं वहां खर्च करूंगी तो सामने वाला कमाएगा सो इन दिस मैनर दिस साइकिल गोज ऑन एंड दिस वी कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी नेक्स्ट कम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नाउ व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्टिविटी व्हिच इज परफॉर्म्ड विदाउट द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ अपटेनिंग इकोनॉमिक गेन्स किसी भी तरह का हमारा पर्पस इकोनॉमिक गेन करने का ना हो तो हम उसे कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी एज मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर आज मैं अपने ही ब्रदर सिस्टर को पढ़ा रही हूँ राइट right. तो वहां पे मेरा कोई पर्पस नहीं है कि मुझे कुछ फीस मिलेगी या पैसा मिलेगा या सैलरी मिलेगी नो दैट इज सम काइंड ऑफ इमोशनल अटैचमेंट या एनीथिंग लाइक दैट ओके सो दैट इज बी कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ठीक है जहां पे हमारा कोई भी ऐसा पर्पस ना हो कुछ कमाने का या कुछ बेनिफिट पाने का हम उसे कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ओके इट डज नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट ऑन बोथ साइड ऑफ ट्रांजेक्शन राइट right. यहाँ पे दोनों साइड के ट्रांजैक्शन दोनों साइड ट्रांजैक्शन मींस जैसे मैंने कहा कि मैं आज कुछ खरीदती हूँ राइट right. तो मैं पैसा दे रही हूँ सामने वाला कमा रहा है और मैंने मुझे इन शॉर्ट क्या मिला एक्सचेंज ऑफ गुड मुझे गुड्स मिले उसे पैसा मिला दोनों का बेनिफिट हुआ ओके बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में दोनों का बेनिफिट नहीं होता है गेटिंग किसी एक का बेनिफिट एक का बेनिफिट दैट इज इन टर्म्स ऑफ यू कैन से इमोशनल अटैचमेंट या हैप्पीनेस या समथिंग लाइक दैट एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स वी कैन से दिस एक्टिविटी इन्वॉल्व कॉस्ट बट दिस कॉस्ट आर नॉट इनकोर टू गेट मॉनेटरी इकोनॉमिक बेनिफिट इन एक्सचेंज जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कॉस्ट मॉनेटरी फॉर्म्स में मनी रिलेटेड कुछ नहीं होगा ठीक है इट इज समथिंग लाइक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स यानी फीलिंग्स या हैप्पीनेस या पीस के लिए मैं चैरिटी कर रही हूँ क्योंकि मुझे खुशी मिलती है या uh, मेरे अपने पीस के लिए तो दैट चैरिटी डजेंट मीन मॉनेटरी गेन ओके दैट इज वी कैन से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होप यू आर गेटिंग इट सो हियर आई एम एंडिंग माई लेक्चर ओके सो इन दिस Topic today we have discussed the most important part that what is economy. As uh, ये subject भी आप लोगों के लिए नया है, so it is very important कि economic को समझना बहुत जरूरी है. No doubt social studies में या social science में we had already learned it. Okay, but um, 
this is different level of economics okay so i'm ending my lecture here in next part we'll continue with the same thank you